മറ്റൊന്ന് ഈ പലതരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ടി വി എസ് മോട്ടോഴ്സിന്റെയും ഹീറോ ഹോണ്ട മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെയിൽസിന്റെ കണക്കുകൾ മിക്സഡ് ആണ് മിക്സഡ് ബാഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടി വി എസ് മോട്ടോഴ്സ് ഹോണ്ട ബജാജ് ഓട്ടോ തുടങ്ങിയവയുടെ ഒക്കെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രദീപ് സനൽ ഓട്ടോ മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ദ പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസ് സോ പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾസിന്റെ സെയിൽസ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള മാരുതി അതിന്റെ റെക്കോർഡ് സെയിൽസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വാസ് എബൌട്ട് പത് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം വണ്ടികൾക്ക് മേളിൽ അവർ സെയിൽസ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം സെയിൽസ് നടത്തിയിരിക്കുക ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ അൺലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യുണ്ടായ് കാസിനും ഇറ്റ് വാസ് എ റെക്കോർഡ് സെയിൽസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിനും നല്ല ഒരു സെയിൽസിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ദ കാർ സെയിൽസിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും സ്ലോ ഡൗൺ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദ സെയിൽസ് ഹെസ് ഓൺലി ഗോൺ അപ്പ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റെസിലിയൻസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ആണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് സോ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രത്തോളം കാർ സെയിൽസ് നടന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ചിന്ത എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ auto ancillaries i should also be doing extremely well because oru pudhiya car vilkunnundengil adinte kooda anju pudhiya tire um vilkunnundo oru pudhiya car battery povunnundo seating povunnundo steering wheel povunnundo and so on and so forth so naturally i think uh, we have got to continue to be extremely bullish on the auto sector now specific aayittu edukkeyaangil nammala tvs motors inde case la കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയിലായിരുന്നു അതിന്റെ പീക്ക് അതിനെ തുടർന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ ഒരു നല്ല കറക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ദ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് എ ഷോയിങ് എ റിക്കവറി ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു നോ ഈ ലെവൽസ് ആർ ലുക്കിംഗ് ക്വൈറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോർ ടി വി എസ് മോട്ടോ ബജാജ് ഓട്ടോന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബജാജ് ഓട്ടോ ആയിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ദ നിഫ്റ്റി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സോ ബജാജ് ഓട്ടോന്റെ കേസിലും ദ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ഹെസ് ബിക്കം ബുള്ളിഷ് ഓൾറെഡി ബട്ട് മാരുതിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാരുതി ബോട്ടം ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല മാരുതിയുടെ പീക്ക് വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ അവിടെ നിന്നും ഡിസംബർ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിയിരുന്നു ഇന്നും ട്രേഡിംഗ് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളൊരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലെവൽസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പരിഗണ